Здравствуйте. Ну вот субботнее раннее утро. Давно я не появлялась у себя на канале. Была проблема с камерой. Ну вот, прислали обратно из Панасоника. Все в порядке. Могу продолжать делать свои маленькие репортажи. Вот смотрите, как красиво цветет. Утром именно. Потом они быстро довольно уходят. Сажала одно, а вышло совершенно другое. Так получилось. Вот заросла моя вот эта. Видите, как красиво. Голубенькими такими раскроется и убежит. Ну вот хочу вам показать деревце, которое мне подарили. И вот оно, видите, полностью все покрыто бутонами. И здесь, правда, разный цвет идет. Вот такой лососиновый как-то, кремовый такой вот. И более темный. И сейчас на данный момент нету. Вон, видите, более такой красный, насыщенный. И более-более бледного цвета. Так и есть, вот как оно скручено было, вон, видите, из нескольких стволов разного цвета. Хибискус. Пересаживать я его не буду, поскольку погода седьмая зона у нас вроде бы как нормально. Докуплены другие хибискусы, но они в виде куста пойдут. Поэтому, собственно говоря, вот оставлю на зиму, просто прикрою. Были совсем малюсенькие розы. Вот они уже как здорово подросли. Правда, я их подкармливала всем, с чем только возможно. И делала витаминный травяной состав. И специальный для роз удобрения и кофе. А уже после варки великолепно подсыпала, подмешивала под самое дно. Ну вот высажено у меня здесь русский шофей. Посадила я здесь между роз, тем розы, где не прошли. Решила вот сделать такое. Место всем хватит. Они вытягиваются в высоту. Конечно, это можно использовать и для салатов, и для мясных рыбных блюд, и для, конечно, ароматов каких-то. Он пахнет очень здорово. Ну, при хороших условиях он может и до метра вырасти наверх такой красивой пышной группой. Здесь, конечно, вот э -э розочки. Сейчас у нас несколько дней шли очень сильные дожди. Лепестки все облетели, но розы тоже расширились и здорово потянулись, конечно. Пока у нас все стоит так еще не закончено, все идет процесс. Конечно, сад никогда заканчиваться не будет. Ну вот разросла здесь у меня декоративная крапивка, была еще подсажена. И здорово пошли вот эти хоризонтемки. По кругу были высажены малюсенькие такие. А сейчас они довольно хорошего роста. Вон, видите, они даже стали расширяться. И это то, что будет только становиться крупнее с каждым годом. Здесь еще вот у меня стоит купленный русский шалфей. Его надо будет высаживать, найти место. Тут много горшочков. И приобрела, вот видите, лаванду. Есть у меня лаванда английская, французская, латинская какая-то, мексиканская, я не знаю. Они три вида, правда, по-разному цветут. Ну вот еще вот эта лаванда. Надо будет ее там же подсадить. Вот. Великолепные, хорошие, крупные бунты. Ну, сразу подойду дальше. Такой получается небольшой субботний обзор растений. Ну, вот чубушник очень хорошо стал расти. Видите, сколько новых веток уже зеленых поросль дала. Весной все этот кустик покроется очень ароматными белоснежными цветочками. Здесь была высажена вот индийская сирень. Вот она уже начала потихонечку давать вот цветочки. А какая красивый мотылек там сидит прям чисто позирует мне. Здесь зеленая, видите, листва и верхушки такие более красненькие, ну бурые такие, скажем. Ну вот здесь прирослись кустики, которые были высажены. Здесь они разные абсолютно, хорошо стоят. Сюда же я добавила вот баттерфляй куст совсем другого цвета. У меня на территории есть бледно-розовый, а теперь видите такой карминовый цвет. Он уже подкреп. Посмотрим, как он пойдет наверх, в высоту. И вот тут около Барбариса была высажена другая индийская сирень, которая мне безумно нравится. Ну вот и, наконец, могу вам показать. Сегодня, конечно, пасмурно. Когда солнце здесь вообще, эти цветы горят просто безумно красным каким-то сумасшедшим цветом. Вот на таких темно-шоколадно-коричневых листьях атласных. Вон, видите, какие соцветия. Чем хорош этот кустик или деревца. Есть деревья в городе. 
Но это будут кусты у меня. Тем, что оно практически целое лето цветет. Ну, видите, какая прелесть. А также на этом шоколадном кусте есть другая вид, где идут белые цветы, бледно-розовые и вот такие карминовые. Но вот это, по мне, так это самое-самое то. Он безумно красивый. Потом он просто... Такое украшение идет для сада, правда. Прирослись у меня здесь Black Eye Susan. Много еще новой поросли, вот которую сажала. Смотрите, как хорошо тут. Тут буквально через год уже вспыхнет великолепный бордюр. Есть высажен хибискус. Тут еще завязи. Наконец тоже проснулся. Сколько поливала. Это из новых саженцев весенних. Он, видите, какие здесь розовые махровые цветочки у него. Гладиолусы отцвели. Скоро надо будет луковички выкапывать. Канны тоже здорово потянулись, отцвели. Я была без камеры, исчезла на какое-то время. Ну вот эти тоже великолепно. Видите, как подтянулись они. Стали такие высокие и цветут обратно. Ну вот эту индийскую сирень здесь надо будет высадить отсюда. Флоксы то заснут, то опять просыпаются. Ну и, конечно, крапивка великолепная. Она хороша, очень хороша. Ну вот классические лилии. Крапива, конечно, это какое-то бурное сумасшествие раскрасок. Но у меня только несколько видов их куплено. Вот. Зацвели у меня другие гладиолусы. Они, видите, такие очень стройные, крепенькие, не разваливаются и высокие. У них цветочек вот такой вот идет. Он более мелкий, ведь с бурой такой сердцевиной. Очень элегантно выглядит. Ну вот, готовые для семена надо будет снять. Вот красотка моя. Целое лето цвела, как с весны. Вот там соседка ее. Очень много семян будет, наберу. Тут же внизу, видите, вон эти большие колокольчики. Появляются все новые бутоны. Ну и посмотрите, как шикарно разошлась это осенние цветы. Они уже давно у меня летом уже начали появляться очень много бутонов. Но, правда, ближе к сентябрю только сейчас начнут они распускаться. Вон она, хризантемка. Смотрите, какой цвет. Здесь тоже что-то красненькое проклевывается. Сейчас уже не помню. Казалось, покупала и желтые тоже. Очень широкие. Вон, каждая веточка заканчивается бутончиком. И тут получается, что великолепно они встали, разрослись, почти уже соединяются. Просто дивно. Поскольку этот год тренировочный, много что сейчас будет выкапываться, и клубни лилии, и гладиолусов, то буду переделывать все это. Просто посмотрела здорово, как что растет, и теперь поняла, как мне надо работать с моим участком. Ну вот, и очень высокие. Посмотрите, какие высокие Black Eye Susan. Здесь было высажено несколько за лето, они укрепились. Вот здесь рядом начали появляться, вот уже деток уже дали внизу. И вот они сами сбрасывают семена, и вот эта клумба будет шире, шире, шире. Конечно, вот стоит вот эта шоколадка, индийская сирень. Я ее отсюда, наверное, уберу. Сейчас как раз осенью можно все пересаживать и подсаживать на зиму, чтобы укрепилась. Ей здесь не место, тут будет по-другому. Ну вот, эта березка высажена. И за лето был малюсенький-малюсенький. Вот уже ствол какой окреп. Видите, какая там с пальчик уже ствол. И здесь вот вторая идет такая. Они обычно такие двойные-тройные. Вот такой сорт. Вот. Ну вот, цветут, конечно, вот эти. Один цветочек только дал, и все. Очень медленно что-то идет в рост. Ну, конечно, из свойных безумной красоты. Вон, сердцевинка зелененькая. А это лимонные кончики. Подтянулась тоже окрепла за лето. Что у меня новое еще появилось в саду? Вон, посмотрите. Black Magic. Вот такие слоновьи уши, так называемые. Черная магия. Они любят очень воду. Я видела, что их садят даже в водоемах. Вот высадила здесь две такие большие группы. Отсюда гладиолусы уйдут. Что-то я тут буду по-другому с этой клумбочкой работать. Дочери очень понравились, она захотела. Ну вот, высадили. Они растут только в тени. А здесь у нас постоянно, вот под этим кизилом, здесь, вернее, здесь дуб, дуб стоит. 
И вот под этими дубами постоянно есть полукруг тени. Он практически, если даже открывается немножечко, совсем утром, то это утреннее солнце, оно не такое горячее. Поэтому великолепно просто. Они у меня уже стоят неделю. И смотрите, как хорошо они. Великолепно. Он в каплях от дождя. И много дают уже вон, мелких молодых. Мне сказали, что можно их постоянно держать в одном месте. Можно их даже не выкапывать потом и не раздраконить, чтобы садить еще в одно в другое место. Он сам как-то добавляется и будет красивые заросли. Ну, наверное, так и оставлю. Здесь вот калы белые. Вот с таким лепестком в крапинку белую. И здесь были, отцвели классические, как говорят, old fashion лилии. Вот. Темно-фиолетовый баттерфляй куст. Вот, постоянно периодически давал цветы. Был темно-темно-темно-темно насыщенный такой фиолетовый цвет. Тут все время крутились бабочки. Конечно, все подсолнухи мои уже ушли. Но иду тогда сейчас к этой грядке. Такой у меня сейчас получится обзор сада. Конец августа. Ну вот, здесь еще вон такая лимонная кипариска стоит. Ну и вот, видите, лаванда. Вот другого вида. Вон, смотрите, здесь цветочек, крупный такой цветочек, получается, сверху. И тут же рядом вот стоит мелкая. И вот стоит бледно-розовая. Вот сюда я в пустые места подсажу еще... Получится четвертый вид лаванды для разнообразия. Все они будут в одной кучке у меня стоять. Ну вот здесь гвоздичка разного цвета. Эта красавица разбавила мне клумбу, но она у меня здесь около сосен. Сама произрастает, я не знаю, что это такое, но так декоративно смотрится, что я даже не стала трогать. Там, вон, видите, другой бледно-розовый. Тоже будет отцветать, семена посыпят. Вот. Герберы, опять зацвели герберы. Были дожди, видно, понравилось все это. Такое условие здесь, вон там чисто белые. Здесь у меня их пять штук. Ну вот, еще трое кустиков спят, а вот эти два опять проснулись. Видите, какой насыщенный, красивый цвет у них. Такие ромашишки. Здесь вот, пожалуйста, более спокойного тона, кораллового цвета, с желтой моей контовкой, декоративная крапивка. Ну, конечно, космея цвела прекрасно здесь. Ну вот. А это вот так вот дало цветы здесь только пчел, когда солнечно прилетают. Вон даже вон шмири. Видите, и сейчас прилетают далеко откуда, потому что все кругом стрижется. Ну и где пчелам брать? Сейчас пошла мода на стриженные газоны везде и всюду. А где пчелкам брать цветы, если все косится? Ну вот был такой вид подсолнуха. Другой совсем как декоративный, он маленький. Там семена, конечно, созревают. Вот, но очень красиво смотрелся. Совсем другие цветочки. Это гладиолус. Он так и не проснулся. Тот, который элегантный белый, я вам показывала. Здесь очень просто высыпала семена. И вон какие пышные получились. Ну и вот это. Присоседилась красотка с лесу. У меня там за сосенками просто очень много их. Я даже не стала их скашивать. Очень красиво и очень воздушно они украшают участок. Ну и вот разрослась крапива. Посмотрите, какой изумительный цвет. О, Я ее подрежу потом и перенесу в дом. Посмотрим. Но вот эта крапива другая, она вот такая бурая будет. Это новые посаженные. И она появляется каждый год и очень здорово разрастается. Вот такой еще вид темно-фиолетовый. Там лилии отцвели, надо будет их забирать. Ну вот, что еще? Подойду я еще в пару мест уже до конца, чтобы показать вам. Из-за того, что камеры не имела, многое прошло мимо. Ну, любовались мы тут сами. Ну, вот здесь я высадила группу Кан. Они королевские, высокие. Чисто красного цвета будут. Это будет их постоянное место. Вот, подтянулась за лето. Еще одна декоративная. Видите, как 
Очень нравится она. Аж до белого доходят кончики. Обожаю хвойные. Ну вот здесь были оранжевые рыжие лилии. Ну вот зато у меня за лето, видите, проклюнулись. Думала, пропали вот эти в горшочках, что в теплице стояли у меня. А я взяла все равно вот эти непонятные корешки и бросила сюда. И вот они везде. Вот это вот будут белые калы. Они укрепились. Отсюда надо будет потом все это зачищать. Смотрите, они у меня везде здесь. И еще остались в теплице, в горшочках. Вот они. Вот они начали вылазить. Не знаю, почему так долго. То ли так жарко было. Будем высаживать голубику. Не держать в горшках. Конечно. Но и не было. Пару дней иду в теплицу. У нас, наконец, пошли помидоры. Так что... Посмотрим, что там происходит. Ну, тут грядка с клубникой. Вон ягодки еще созревают. Это мята. Высажена мята. Перчик. Шалфей. Вот такая редкая пошла на пробу. Укропчик. Там дальше высажено было, но очень поздно высадила. Вот, смотрите. Ну вот, как великолепно. Их можно даже просто в салаты добавлять, листья. Ой, какой аромат идет. Ну вот, наконец, сменилась погода. И пошли в рост мои помидоры. Целое лето здесь они стояли, замерев. Было пекло. Как температура выше 35 градусов, все... Они останавливают свое цветение и даже цветочки прямо засыхают, гибнут. А сейчас ничего, видите, погода изменилась. Сейчас на данный момент, вон если посмотреть на градусник, на данный момент, видите, 21, 2, 23 градуса. Вот. Здесь, конечно, я поймала, вот обладали мне пару кустиков, вон смотрите, Оха, а вот оно опять. Вот оно опять. Я не заглядывала. Вот посмотрите, тикий кошмар. Вот эта гусеница, вон она, какая зубастая у нее на попе. Шип идет. Уже начала есть помидорину. Надо будет ее сейчас снять. Ну вот, кончу снимать, сниму. Надо проверить все кустики. Одно лето, еще жили в другом городе. У меня буквально не, не зашла в теплицу два дня. За два дня... Целое нашествие этих гусениц, они мне пожрали абсолютно все. Абсолютно все. Вот смотрю еще, вон, видите, вон она. Вон она. Вон у нее хвостик такой. Она такая зеленая, ее сразу не увидишь. Такая зубастая. Буду снимать прямо самым листом. Вот. Так что вот сейчас у нас будут помидоры. А то мы отъедали все огурцами. Вот такие высокие уже почти под потолок стали помидорки мои. Ой, как пахнет, чуть коснулась. Такой ароматный запах идет. Вот. Здесь перцы. Перцы. Вон они. Ну вот. Показала вам. Сама поглядела. Сейчас побегу снимать гусениц. Вот. Хорошо стоят помидорки прелесть. Он уже красный, даже снять можно. Там красный, вот, видите, вот этот сорт низкорослый, он не тянется наверх, он не, просто бунтом таким стоит. Ну а вот эти высокие, это уже те, которые надо их на палочку и на веревочку, как сказать. Ну вот такой небольшой обзор, конец августа, ночью прошел дождь, все мокро, я вон в сапогах резиновых. Ну вот, спасибо за просмотр, давно не была с вами, спасибо всем, кто появился у меня на канале, подписался, новые люди. Я... Забежала, поглядела, написала комментарии. Вот. Всего хорошего, отличных выходных, ну и спасибо за просмотр. Всего хорошего, пока!